Vanavond gaat het over de good guys en de bad guys. En uh, ja, ik mag uh, het verhaal beginnen met zijn micro-organismen slimmer dan mensen. En dan moeten we een beetje weten over de geschiedenis van micro-organismen. Maar ook een beetje over de geschiedenis van de levensmiddelen, microbiologie. En daar hoort natuurlijk voedselveiligheid bij en hygiëne. En er zijn ook nog wat leuke randgebieden waar ik even aan wilde stippen. Nou, micro-organismen die zijn er vanaf het begin op aarde, of bijna vanaf het begin. En vanaf het begin dat ze er zijn, doen ze het ook al. Ze vermenigvuldigen zich. En dat doen ze echt razendsnel. Eén deling per 15 à 20 minuten onder optimale omstandigheden. En dan kunnen ze een heleboel dingen omzetten en verteren. Als de mensen er toen al waren, dan zouden ze dat kunnen ruiken of kunnen zien. Maar die micro-organismen, ja, die konden ze nog niet zien. Daar hadden ze nog geen middelen voor. In die tijd toen de mensen kwamen, maar dat was een paar miljard jaar later hoor, dat, uh, en voor ons is dat nu een jaar of 2000 geleden, toen bestond er nog de generatio spontane. Toen dachten mensen van, ja, het leven dat ontstaat wel, maar ze dachten eigenlijk dat dat uit de omgeving ontstond. Dus palingen en vliegen, uh, die zouden uit kadavers ontstaan, muizen uit graan of uit een hoop lompen, en bladluizen, heel poëtisch, uit dauwdruppels, en, uh, ja, Aristoteles geloofde dat en uh, ja, pas een jaar of 2000 later, toen vond Antoni van Leeuwenhoek zijn lensjes uit en maakte daar een microscoop mee waarmee hij de kleine diertjes kon bekijken. Daar schreef hij mooie brieven over uh, naar Londen en de plaatjes die ik uh, voor een deel in mijn presentatie gebruik, die komen uit een boek van meneer Siem en die verzamelde alles over medische microbiologie en wat daarvan op gedrukt is op postkaarten en op... Uh, Postzegels, een hele leuk plaatje, een heel leuk boek. Dus hij ontdekte dat het eerst een uh, afgelopen najaar, toen heeft Google Antoni van Leeuwenhoek geëerd met zijn 384ste geboortedag. En dat deden ze zo. Er was geen geluid bij, maar uh, een leuk dansje. Wel uh, 100 jaar later, toen kwam Louis Pasteur, nou iedereen heeft die naam wel gehoord denk ik, en ja, die uh, vond dat er eigenlijk geen spontane generatie was. Hij had mooie kolven gemaakt met uh, lussen erin waar micro-organismen niet door konden. En kon aantonen dat dan de vloeistof gewoon helder bleef en niet troebel werd. Hij vond ook het pasteuriseren uit, verhitten, de lage temperatuur, zodat micro-organismen doodgingen. Het leven zonder zuurstof, dat uh, kwam hij ook achter, dat micro-organismen zonder zuurstof kunnen leven. De zijdewormziekte die wist hij te bestrijden en vaccins tegen mildvuur en hondsdolheid heeft hij ook gemaakt. En waar, die heel erg, waar, waar ik heel erg blij mee ben, dat is, uh, is dat hij vond dat uh, de wijn een van de meest gezonde dranken was die uh, er bestaat op uh, de wereld. Nou, dat ben ik wel een klein beetje met hem uh, eens. Weer een tijdje later, toen kwam Robert Koch en uh, die kwam erachter dat... Uh, je ja, eigenlijk een andere theorie moest hebben en hij noemde dat de kiemtheorie. En ja, als een plant, een dier of een mens ziek was geworden, dan vond hij dat je in staat moest zijn om het micro-organisme te isoleren. En als je dat micro-organisme had, dan stopte je dat in een gezond dier of mens of een plant. En dan moesten dezelfde ziekteverschijnselen naar boven komen. En als dat lukte, moest je ook weer het micro-organisme eruit halen en dat moest dan weer hetzelfde micro-organisme zijn. Nou, dat werden de postulaten van Koch genoemd. Nog wel een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Vroeger waren er nog geen vaste voedingsbodems. Ja, en dan is het lastig om een micro-organisme echt helemaal zuiver te kweken. Gelukkig kwam in die tijd ook Julius Petri aan bod. En die vond de Petrischaal uit en de vloeibare bouillon die kon hij stijf maken met gelatine. Dus micro-organismen die in de vloeistof lekker langs elkaar heen konden zwemmen, konden in de gelatine vastgemaakt worden. Er zat er één micro-organisme op één plek en dan ging die uitgroeien als het bebroed werd en dan werd er een mooie kolonie die je kon tellen. Er was alleen één nadeel, dat was dat gelatine bij een graad of 28 gaat smelten en dan krijg je weer een blubber in de zaal en kan je het niet tellen. Maar gelukkig had een van zijn collega's een leuke vrouw, het wordt wel de vergeten vrouw genoemd omdat ze bijna nooit genoemd wordt, dat is Fanny. En Fanny die had ervaring met agar, dat had ze in Amerika geleerd en wist 
meneer Petri te overtuigen dat ze beter akker kon gebruiken. Dat smelt pas tegen de 100 graden. En zo kon je mooie platen maken. Nou, nog een plaatje van meneer Petri. Nou, dan hebben we wat toppen uit de levensmiddelenmicrobiologie. Een paar hoogtepunten. In 1810 vond Nicolaas Appert het conserveren door verhitten uit. Napoleon die, uh, had een wedstrijd uitgeschreven om uh, voed, voedsel houdbaar te maken. Ja, die was altijd op strooptocht in Europa om gebieden te veroveren. En een van de nadelen was dat alle voedsel onderweg snel ging bederven. Dan moest je dat weer ergens roven. Dus die schreef een prijsvraag uit dat je je voedsel uh, kon conserveren. En Nicolaas Appert won dat. Nou, in 1880 werd de melk gepasteuriseerd in Duitsland, vrij te maken van ziektekiemen, maar ook om bederfverwekkers te stoppen, zodat het langer houdbaar is. En in 1907 toen isoleerde meneer Metsnikov een Lactobacillus bulgaricus, een van de bacteriën die yoghurt maakt. En hij constateerde ook dat mensen die, die yoghurt konden drinken, dat die ook heel erg oud werden. En uh, ja, zo langzamerhand is dat wel uitgegroeid tot onze probiotica, waar je zoekt naar micro-organismen die heel erg veel kunnen. Toverbacillen worden ze ook wel eens genoemd. In 1929, uh, Fleming, die ontdekte de penicilline. In 1938, maar ook al eerder, werden de voedselinfecties toegeschreven aan bepaalde micro-organismen. Toen aan fibrillen en tegenwoordig heten die fibrio's, die heten uh, campylobactes. En die komen nog steeds in grote aantallen voor op rauwe kip en in rauwe melk. En is een van de drie belangrijkste ziekteverwekkers in de westelijke wereld. In 1955 werd sobinezuur goedgekeurd als conserveermiddel. Wordt nog steeds veelvuldig gebruikt. En in 1966 werd de Turkey X disease, de onbekende Kalkoenenziekte opgehelderd, die bleek veroorzaakt te worden door een gifstof die geproduceerd werd door schimmels, een mycotoxine met de naam aflatoxine. In die tijd, eind van die tijd, zo rond 1950, precies gezegd 1953, toen werd er uh, het International Committee on Food Microbiology and Hygiene opgericht. Dat was een uh, Engelsman, meneer Ingram, en een Fransman, meneer Butiot, een uh, aardige Engelse dame, Betty Hobbs, en uh, zo waren Nederlander David Mossel. En die richtte die club op en schreef een missie van wat er allemaal moest gebeuren. Toen kon het echte werk eigenlijk beginnen. <tus> nou, wat is het echte werk? Er waren gelijk van oorsprong eigenlijk uh, twee groepen microbiologen, dat waren de pietentellers... Die deden niks anders dan alles onderzoeken en kijken hoeveel micro-organismen er nou aanwezig waren in een product. En uh, de anderen, dat waren eigenlijk de detectives. Die vroegen zich meteen af van waarom zijn er zoveel, waarom kunnen ze groeien, welke factoren spelen een rol. En uh, als ze er niet waren, van waarom zijn ze er niet, ontbreekt er een stofje waarmee ze kunnen groeien. Dus dat... Uh, Eigenlijk het onderscheid, de meeste, de, de meeste echte pietentellers, die zijn nu wel weg, wordt niet meer zo op prijs gesteld. Je moet wel weten welke er zijn, maar alleen dat soort werk doen is niet zo uh, leuk. Dus het onderzoek in de levensmiddelenmicrobiologie werd gedaan naar alle factoren die een rol spelen. De zuurgaat, de hoeveelheid water die er is, conserveermiddelen. Maar los van dat onderzoek werd er ook gekeken naar persoonlijke hygiëne en bedrijfshygiëne om te kijken welke factoren een rol speelden bij de besmetting van levensmiddelen. En natuurlijk kwamen daar acties uit om uh, goed te reinigen en goed te desinfecteren. Nou, methoden van onderzoek die moesten aangepast worden, dat werd gedaan. En toen er genoeg cijfertjes waren, toen kwam de, la is de laatste jaren op gang gekomen het modelleren. Je kan modellen maken met cijfertjes en met die uh, modellen kan je voorspellen wat er in een levensmiddel gebeurt. Niet dat je dan de echte waarheid hebt. Je moet dan nog wel een keer uh, echt gaan tellen wat er gebeurt. Maar je hebt toch wel een idee van wat er in zo'n levensmiddel zou kunnen gebeuren. En het onderzoek naar het microbioom. Nou, een heleboel microbiomen in uh, mensen en in dieren. Het darmmicrobioom, dat belooft volgens onderzoekers heel veel. Je zou een heleboel ziekte kunnen genezen. Dan moeten we misschien nog maar even afwachten of dat allemaal waar is... Ik heb geleerd dat uh, alle micro-organismen overal zijn en dat het milieu selecteert. Dus je kan me niet zoiets gaan uh, overplanten, denk ik. Een goede, gezonde flora, want als de factoren in je darm niet helemaal goed zijn, dan gaan er toch weer andere groeien en dan blijf je aan het uh, overplanten. 
Nou, waarom werd dat gedaan? Ja, om de voedselveiligheid te bevorderen, die wil je hebben. En ja, heel veel mensen willen een langere, le- langere houdbaarheid van, uh, van de levensmiddelen hebben. Een voorbeeldje van, uh, van een oud onderzoek naar uh, een voedselvergiftiger, Staphylococcus aureus, een micro-organisme wat bij iedereen neus holt en op de handen eigenlijk voorkomt. Dat uh, werd gedaan in 1929. Een Christmas cake, daar werden elf mensen ziek van en de resten van die cake die werden keurig naar uh, de universiteit in Chicago gebracht. Naar de groep van professor Deck. En professor Deck die uh, ging het onderzoek leiden. Gaf het eerst aan proefdieren en er gebeurde eigenlijk niks mee. Toen gaf hij het aan zijn medewerkers, aan Gary en aan Jordan. Hij werd om die reden ook wel uh, poisoning Deck genoemd. En uh, ja, die kregen eigenlijk ook niks. En toen was hij zelf aan de beurt. Dus hij uh, nam het restje wat er overblaft. Het was alleen stukjes cake die er nog waren. En ging daarna naar huis. En thuis ja, voelde hij zich niet goed. Ging naar het toilet. Moest vreselijk overgeven. En uh, was helemaal niet goed. En uh, toen riep hij heel blij naar zijn vrouw. Oh, wat prachtig is dit en zo. Want hij uh, had in ieder geval een reactie en wist waardoor het kwam. Daarna hebben ze het uh, levensmiddel... Uh, het micro-organisme geïsoleerd, dan hebben ze weer cakebeslag gemaakt, daar het micro-organisme ingedaan, een poosje laten staan, zodat de toxine weer geproduceerd kon worden, weer cake gebakken. Dan hebben ze weer vrijwilligers gezocht die dat gingen eten en die werden daar ook weer lekker ziek van. En, uh, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Dan wilde ik nu wat uh, vertellen over wat acties die genomen zijn, dat mensen vonden dat er iets moest gebeuren om dingen te voorkomen. En een van de belangrijkste acties die ondernomen... Het is eigenlijk het uh, zoneren, het scheiden van vies en vuil. Denk maar aan rioolwater, vroeger, vroeger liep dat in slootjes in een open riool. En uh, ja, daar kan van alles kan erbij komen, kan besmet raken, vliegen en knagendieren. En dan heb je zo een kringloop van uh, een ziekteverwekkend micro-organisme. Nu in deze tijd heb je in ontwikkelingslanden nog steeds kleine dorpjes waar uh, kippen en geiten in huis lopen, hun ontlasting laten vallen, waar kinderen weer doorkruipen. Dat is dus niet zo heel erg slim. In het leger wisten ze dat ook. Daar hadden ze keurige latrines waar uh, iets buiten het kamp iedereen op een balk kon zitten. Toen had je nog geen jongens en meisjes in dienst. Dat waren alleen nog maar jongens. Dan mocht je allemaal met elkaar op de balk zitten. Het probleem was daar als... uh, je dat niet goed afdekte wat je liet vallen, dan kwamen daar vliegen op af. Die vliegen raakten dan besmet met veel soldaten bij elkaar, of in het algemeen met veel mensen bij elkaar, is er altijd wel één die drager is van, uh, van een ziekte verwekken. Nou, die vliegen die gaan vliegen. Nou, waar zouden die naartoe gaan? Waarschijnlijk naar de kok die het eten klaarmaakt. En dan staat het eten op tafel, komen de vliegen erbij en uh, raakt het eten besmet, soldaten besmet. En er zijn hele mooie voorbeelden beschreven met... Uh, Gevechten die de Engelsen in het Midden-Oosten hadden, waar het lekker warm is, waar veel vliegen zijn en waar ook veel latrines waren. En, uh, daar ging het dan regelmatig mis en dan werd de veldslag uh, verloren. Een andere vorm van zoneren, dat is uh, gedaan door meneer Snow. Die constateerde dat er in Engeland, in Soho, ja, heel veel mensen in de buurt van uh, een bepaalde straat altijd cholera hadden of cholera kregen. En, uh, die heeft de pompzwengel weg laten halen. En toen konden de mensen geen water meer uit die pomp halen, moesten ze elders halen. En toen zag je het aantal ziektegevallen keurig afnemen. En toen bleek dat uh, de pomp water oppompte vlak naast een oude beerput waar een lek in zat. Een beerput is een put waar uh, ontlasting in verzameld wordt van mensen uit de buurt. Dus ook vorm van zoneren. Ja, en wat hebben wij dan tegenwoordig? Als je je niet zo lekker voelt, dan uh, ga je koe knuffelen. Dan uh, word je weer helemaal blij met het beestje, dat begrijp je, vooral kleine kalfjes en zo. Maar hun vacht, een pelsje, dat zit ook vaak met ziekteverwekkers. En er zijn uh, gevallen bekend waar mensen dan uh, zo close zijn met het dier, dat ze ook die ziekteverwekkers binnenkrijgen en uh, daar een poosje ziek van worden. Dat is dan weer een beetje jammer. Een andere actie is het desinfecteren. Meneer Lister die bedacht dat je karbolzuur of fenol wordt het wel genoemd, als desinfectiemiddel kon gebruiken voor wonden, voor oppervlakken en voor de lucht. Zijn snijtafels die desinfecteerden die ermee. Maar de mensen die vonden dat eigenlijk een vreselijke lucht, dat stonk, dat vonden ze niet lekker. En toen gebruikten ze parfum om dat erbij te mengen en ja, dan rook het weer wat lekker. Nou, door dat parfum bijmengen bindt dat aan de actieve 
stof, dat het vernol, en dat werkte het niet meer. Dus het was eigenlijk ook niet zo'n hele erg slimme actie die uh, ze daar hadden. Toch wel leuk te vermelden dat er in die tijd een uh, schip in een ver land was, in de haven, en daar was een cholera-epidemie of een andere epidemie van mensen die uh, ziek waren. Nou, schepen nemen post mee naar hun thuisland of naar tussenliggende havens. En die brieven die werden dan uh, gedesinfecteerd in azijnzuur of in uh, een chloroplossing. Ze wisten eigenlijk niet of die uh, ziekteverwekkers daar dood gingen, maar dat deden ze maar uit voorzorg. En dan zie je die letters zo lekker mooi uitdruipen en zo. Die kwamen meestal nog wel goed terecht. In de goede hoop dan dat uh, de ziekteverwekkers dood waren. Nou, bij dat desinfecteren zie je ook dat... Uh, Mensen tegenwoordig eigenlijk een beetje bang zijn voor micro-organismen en de industrie speelt daar ook wel handig op in om te kijken of er geen producten zijn die verkocht kunnen worden om ja, dat angstige gevoel kwijt te raken. En in de handel, daar is ook een product, Spontex heet dat, en daar zit een stofje in, dat heet Protect. Nou, dat zegt al genoeg natuurlijk, dat beschermt je tegen allerlei kwaad en in dit geval kwade micro-organismen. We hebben daar een testje mee gedaan. We hebben daar uh, aan de linkerkant een, uh, en aan de rechterkant een petrischaaltje. We hebben daar een akker in gedaan en die geënt met een salmonella. Die zit erin, dan is het nog niet bebroed. En dan hebben we boven op dat plaatje hebben we een stukje gelegd van, uh, van zo'n uh, zo doekje waar dat protect in zit. Een schoon doekje en een doekje wat gebruikt is. En dan zie je bij het schone doekje dat er een mooie heldere ring om het doekje is ontstaan. Nou, dat is een antibacteriële stof die zorgt dat de salmonella daar niet kan groeien. Dat werkt dus een heel klein beetje. Maar als het doekje gebruikt is, als je daarmee over het aanrecht geveegd hebt en je hebt de melk mee opgenomen of zo, nou, dan is dat vuil, zorgt er eigenlijk voor dat het bindt aan dat stofje protect en dat het niet meer werkt. Dus dat helpt eigenlijk niks. Tenzij je steeds met een schoon doekje werkt. Maar we hebben ook onderzoek gedaan dat sommige mensen, of eigenlijk een heleboel mensen, een week met een vaatdoekje doen. En sommigen doen er wel drie weken mee en zo. Dan, uh, dan loopt hij bijna weg en dan werkt het niet meer. Er is nog een mooie actie met desinfecteren. Een paar jaar geleden was de firma Maple Leaf in Canada. Die uh, had een nieuwe machine gekocht om uh, vleeswaren te snijden. En die machine was ongeveer anderhalf jaar in gebruik en, uh, en toen kwam er een uh, uitbraak van listeriose. Een gevaarlijke bacterie zat in die vleeswaren en daar werden mensen ziek van en uiteindelijk zijn er 23 mensen aan overleden. En het was uh, na verloop van een paar maanden terug te wijzen op die uh, fabriek van Maple Leaf en ook naar die nieuwe machine die ze gekocht hadden. En toen kwamen ze erachter dat die toch nog verder uit elkaar kon om schoon te maken. Dus die was anderhalf jaar op een paar vitale delen niet schoongemaakt en uh, daar kon zo'n micro-organisme gaan groeien. En toen ging het weer uh, mis. Een andere belangrijke ontdekking, dat was uh, de ontdekking van de antibiotica. Fleming die deed dat heel erg handig, want de middelen die toen gebruikt worden om werden om micro-organismen dood te maken. Ja, die konden eigenlijk alleen maar aan de buitenkant gebruikt worden. Maar als je antibiotica slikt, dan kan je ook binnen in je lijf komen. En uh, ja, dan kan je beter de bron van infectie uh, opsporen. In de jaren 50 toen werden er nieuwe antibiotica gebruikt om levensmiddelen te conserveren. Dat ging niet echt. Dat, uh, zo'n antibioticum heeft niet een heel erg breed spectrum. Dus andere micro-organismen konden weer groeien. Hetzelfde eigenlijk met uh, kruidenextracten, dat werkt ook niet zo heel erg goed. En in de jaren zeventig zijn we die antibiotica gaan gebruiken in uh, de bio-industrie. Als preventie om uh, te zorgen dat uh, de dieren die daar gehouden worden niet ziek worden. Nou, dat is een lage dosis die gebruikt wordt, waar micro-organismen redelijk snel resistent tegen kunnen worden. En dat is nu een gigantisch probleem geworden in uh, ziekenhuizen, waar we nog wel een tijdje last van zullen hebben. Een andere actie, dat is het gekoeld bewaren. Door het gekoeld bewaren, door je keten steeds langer te maken van, uh, van de koeling, ja, dan zorg je er eigenlijk voor dat uh, sommige micro-organismen ook bij lagere temperaturen gaan groeien. Toen ik jong was, toen uh, groeiden salmonella's niet beneden de 10 graden. Tegenwoordig kunnen ze bijna allemaal bij 5 graden groeien. 
En je isoleert ook soorten die het heel erg fijn vinden om in de koelketen te groeien, zelfs in de koelkast. En dat is waar ik het net over had, de Listeria monocytogenes. Die kan dan geweldig goed groeien in combinatie met de, de lange houdbaarheidstermijn. Dan uh, komt die vaak naar voren en worden steeds meer mensen ziek van. Gelukkig vooral de jopies, de heel erg jonge, de heel erg oude en uh, de zwangere. Ah, belangrijke acties zijn uh, het verhitten, maar verhitten in een magnetron hebben we koude en warme plekken. Dat gaat niet altijd goed. En uh, volgens sommigen is wokken gokken, en degene die dat zei zit ook in de zaal. En volgens hele anderen is het fijn om te wokken en te gokken, dan moet je in het casino zijn, denk ik. Soufie de koken is ook zoiets, als je bij lage temperatuur iets gaat garen, bij sommigen doen dat bij 70 graden, ja, dan zit je op de grens van wat kan en dan is het eigenlijk gewoon wachten op het feit dat er iets uh, niet goed gaat. En er zijn mensen die helemaal niet houden van verhitten, die drinken dolgraag rauwe melk uit de automaat bij de, buur, bij de, bij de boer en uh, ja, daar worden in Nederland en in andere landen ook mensen ziek van, van die kampelobacten, zoals ik het net ook over had. En dan hebben we nog een belangrijke actie, de handhygiëne. Meneer Semmelwijs die, uh, kwam erachter dat uh, in zijn ziekenhuis dat, uh, er heel veel kraamvrouwenkoorts was. En wanneer moeders onderzocht werden door de doktoren en de assistenten, dan wasten ze eigenlijk nooit hun handen. En brachten elke keer brachten ze dat micro-organisme over. Dus hij vond dat uh, de handen gewassen moesten worden. Hij werd om die reden wel de redder van uh, de moeders genoemd. Calciumhypochlorid werd daarvoor gebruikt. En uh, ja, je krijgt er wel een beetje rauwe handjes van en niemand die geloofde hem eigenlijk. Alleen de mensen in het eigen ziekenhuis die, uh, die zorgden dat uh, die handjes wel gewassen werden. Dus daar ging het wel goed, maar andere ziekenhuizen die wilden dat niet overnemen. Dat was wel jammer. Nou, dat is natuurlijk een probleem handen wassen. Iedereen die, uh, die wel eens naar het toilet gaat, die ziet dat een heleboel... Meer mannen dan vrouwen, zo is het ook nog, doorlopen en geen handen wassen. En als ze de handen wassen, dan is het ook nog maar heel kort en dan even snel afvegen en dan zijn ze ook weer weg. En in 1965 kwam er al een product op de markt, het heet sterilium. Er zijn nu andere producten ook met hetzelfde effect. En dan dat is een handrub, je doet een paar druppeltjes of een spuitje. Vanuit het pompje doe je op je handen, je wrijft je handen keurig en dan... Uh, ja, dan is het de bedoeling dat de micro-organismen daar doodgaan. Als je redelijk schone handen hebt, dan werkt dat ook wel. En als je wat vieze handen hebt, dan werkt dat eigenlijk niet. Want het vuil dat gaat meteen met uh, dat middel reageren, wat de bacteriën dood moet maken. En dan werkt het niet zo goed meer. We hebben daar uh, onderzoek naar gedaan. En met name het norovirus, dat, uh, dat gaat daar niet erg goed mee, uh, mee dood. Dus dat blijft op handen aanwezig. En uh, ja, dat is dan eigenlijk niet uh, zo slim. Daar hebben ze in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben ze toen besloten om in bepaalde afdelingen het patiënten maar geen hand meer te geven. En dan draag je in ieder geval geen gevaarlijke micro-organismen over. Als je open wonden hebt en zo is dat waarschijnlijk niet zo leuk. Nou, Editie NL die heeft vlak voor de kerst heeft mij geïnterviewd. Hoe, uh, hoe of ik dat vond, of ik dat nou een goede actie vond, ja of nee. Ik zei, nou, dat is wel een goede actie en zo. En die vroegen toen uh, of je dan nog wel een box mocht geven. Nou. Zelfs een high five of een box, niet doen. Nee hoor, dat kan net zoveel kwaad als je het oppervlak is iets kleiner, maar je draagt er net zo goed bacteriën mee over. Weet u hoe het gaat? Weet u wat een box oh, zo. is? Zo. Ik zou gewoon een luchtsprongetje maken. Hoe dan? <laughs> Ik weet niet of dat in ziekenhuizen voortaan gedaan wordt, maar ik wist zelf niet dat het uitgezonden zou worden. Dat was wel grappig toen ik dat terugzag. Nou, dan hebben we nog mensen die erg bijgelovig zijn. Die zijn doodsbang voor pinautomaten of toetsenborden waar iemand aangezeten heeft. Of voor de duwstang van winkelwagentjes. Die halen plastic zakken, doen het eerst om hun hand om dan het karretjes te duwen. Ja, dat... Het is een beetje jammer. Er zijn een heleboel producten op de markt dat echt onzin is. Het zijn antibacteriële stoffen in deurklinken, in koelkasten, in textiel, in vaatdoeken, in zepen, in deurmatten, in deurrubbers. Alles om uh, micro-organismen maar te stoppen. Het heeft nauwelijks effect. De stoffen die erin zitten, dat, uh, die werken maar heel matig. De concentratie die... Uh, 
die erin zit, is meestal laag. En uh, ja, het vervangt schoonmaken niet. Want ja, als je iets aanraakt, komt er ook vet of smeer komt er op. En dat moet je er na verloop van tijd toch weer afwassen. Je kan je ook afvragen van, uh, ja, het heeft tijd nodig uh, voordat iemand wat kan. Dus als je een toilet hebt met een antibacteriële handgreep, deze dia staat er één. Er zit titaandioxide aan de buitenkant en binnenin zit een UV-lampje. Als je de deur opentrekt, dan oefen je kracht uit, dan gaat het UV-lampje branden. Dan gaan de micro-organismen dood, maar dat duurt allemaal minuten. Dus als je dan in een drukke zaal zit bij een toneelvoorstelling en er zitten heel veel mensen die zijn op het toilet geweest, dan moet je er eigenlijk een paar minuten tussen hebben voordat iemand weer uit mag en zo. En, uh, anders kan dat niet, het is allemaal vreselijk uh, onhandig. Nou, dan komen we bij het eind. Zijn micro-organismen slimmer dan mensen? Nou, we hebben het zoneren gehad. Nou, we zijn aan het koeknuffelen. En uh, zo in een heleboel huizen, daar is in de toiletten is koud water. En uh, ja, sommige mensen vinden het niet leuk om hun handen te wassen met koud water. Dus als ze in het toilet geweest zijn, dan gaan ze naar de keuken om daar hun handen te wassen. Ja, dan heb je weer een route die je eigenlijk niet zou moeten nemen. Desinfecteren willen mensen graag doen. Nou, Wanneer je je groenten gaat desinfecteren, wordt in veel landen gedaan. Dat is bedoeld omdat in een heleboel landen geen schoon leidingwater is. Wij hebben heel schoon leidingwater. Dan kan je gewoon groenten wassen met, uh, met gewoon leidingwater. Maar in andere landen moet dat eerst gedesinfecteerd worden. En wanneer je groenten wil gaan desinfecteren in dat water, ja, er zit een heleboel organisch materiaal in en dat werkt niet. Het probleem is bij dat desinfecteren, als je in een bedrijf biofilms krijgt op plekken waar het niet goed schoongemaakt wordt of waar uh, slecht onderhoud wordt gepleegd, ja, daar uh, hopen micro-organismen en vuil zich op. De reinigings- en desinfectiemiddelen die, uh, worden gedeeltelijk geïnactiveerd. Je krijgt een lagere concentratie. Die lagere concentratie desinfectiemiddelen, ja, daar kan je resistentie van micro-organismen tegen krijgen. Het is ook aangetoond dat die resistentie soms ook geldt voor bepaalde antibiotica. En dan ben je natuurlijk nog verder naar huis, van huis, want die antibiotica resistentie, die wilden we niet. Nou, de antibiotica resistentie heb ik net gezegd. Gekoeld bewaren, hebben we gezien, dan selecteer je micro-organismen. Moet je ook een beetje mee uitkijken. Het verhitten, de magnetron en het sulfide gaat waarschijnlijk niet altijd helemaal goed. En het handen wassen, dat doen we niet voldoende. En als je handrups gebruikt, dan uh, is dat eigenlijk ook niet zo handig. Dat, uh, dat zou je ook anders moeten doen. Nou, als je dat allemaal in aanmerking neemt, dan zou je eigenlijk concluderen dat uh, op de vraag zijn micro-organismen slimmer dan mensen, je zou kunnen antwoorden dat is grotendeels waar. Dat was het.